ஹலோ விபாஸ் வெல்கம் டு குக் ஹவுஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஹோம் மேட் ஃபிக் அண்ட் ஹனி ஐஸ்கிரீம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் அத்திப்பழம் ஃபிக் வந்து செவன் டு எயிட் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் கண்டென்ஸ்டு மில்க் மில்க் மேட் வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் மில்க் வந்து ஒரு பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு கப் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் மில்க் வந்து பாயில்டு மில்காக இருந்தாலும் ஓகே இல்லை பாயில் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஓகே ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னா அத்திப்பழம் ஃபிக் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்கின்லாம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மேஷ் பண்ணுறக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி முழுசாக போட்டாலும் ஓகே இல்லை கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சு போட்டாலும் ஓகே ஒரு சைட் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படியே நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருந்ததுன்னா இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக மேஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு பண்ணணும் சைடில் இது ரெடி ஆகிறக்குள்ளே நம்ம ஐஸ்கிரீம் பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேம் ஆன் பண்ண வேண்டாம் சும்மா ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பால் நாலு டு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி பேட்டர் மாதிரி நல்லா கெட்டியாக இதை கலந்து விட்டுடலாம் லம்ப்ஸ் எல்லாம் இல்லாத மாதிரி இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஃபிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர்க் யூஸ் பண்ணி கையிலேயே மேஷ் பண்ணலாம் இல்லைனா மிக்சியில் ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளாரும் பாலும் ஊற்றி கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிச்ச பாலை வந்து இதில் ஃபுல்லாக சேர்த்தி இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது கொஞ்ச நேரம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் இது வந்து அப்படியே திக்காக இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மில்க் மேட் வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் மில்க் மேட் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் தான் மில்க் மேட் கலந்து விட்டுட்டு தான் நம்ம ஃப்ளேமையும் ஆன் பண்ணணும் அது வரைக்கும் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிட வேண்டாம் மில்க் மேட் ஊற்றிட்டு இதையும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கலந்து விட்டுருங்க மில்க் மேட் ஊற்றின உடனேயே அது ஒரு மாதிரி அடியில் அப்படியே கெட்டியாக சேர்ந்துடும் அடியில் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது கரண்டி யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி ஆகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஃபிக்ஸ் எல்லாம் ஆறிடுச்சு நான் வந்து மேஷ் பண்ணல லைட்டாக ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்ட் மாதிரி சும்மா ஒன்றா ரெண்டாக இதை வந்து அரைச்சிக்க போகிறேன் மிக்சியில் லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்ததுன்னா ஓகே ஒன்றா ரெண்டாக இருக்கணும் ஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப மாவு மாதிரி அரைச்சிடக்கூடாது மில்க் மேட் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து சேர்த்திக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மில்க் மேட் பேட்டரில் உள்ள ஊற்றி ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டோம் கொஞ்ச நேரம் அது லோ ஃப்ளேமில் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஹனியும் ஃபிக்கும் போடுறக்கு முன்னாடி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இது வந்து லைன் ஹனி எடுத்திருக்கேன் நான் ஐஸ்கிரீமுக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட்டே ஃபிக்கும் ஹனியும் தான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கோர்ஸ் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஃபிக்கை மேஷ்டு ஃபிக்கை நல்லா கலக்காது நல்லா மிக்ஸ் ஆகாது ஆனால் நல்லா அப்படியே ஏதாவது கரண்டி யூஸ் பண்ணி உடச்சி விட்டுட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்திக்கலாம் ஃபிக்கும் ஹனியும் தான் ஐஸ்கிரீமுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் நிறையாவே சேர்த்திக்கலாம் ஹனி சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி யூஸ் பண்ணி நல்லா எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க
இப்போ நம்ம ஐஸ்கிரீம் பேட்டர் ரெடி இது வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பவுலில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஏதாவது ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் மாற்றி இது வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து இது செமி செட் ஐஸ்கிரீம் ஆகிற வரைக்கும் இதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் செமி செட் ஐஸ்கிரீம் எடுத்து இந்த மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்ச நேரம் பீட் பண்ணிக்கலாம் பீட்டர் ஹேண்ட் பிளெண்டர் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது விஸ்கி யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஃபிக்ஸ் எல்லாம் உள்ள அப்படியே உடையாமல் இருந்தால் தான் சாப்பிடும்போது அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து நான் இப்போ ஒரு ஆர்டேட் கண்டெய்னரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஐஸ்கிரீம் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு யூஸ்வலாகவே ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகும் நான் வந்து நைட் செஞ்சுருக்கேன் அதனால் இதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் ஃபைனலி ஹோம் மேட் ஃபிக் அண்ட் ஹனி ஐஸ்கிரீம் ரெடி டாப்பிங் வந்து கொஞ்சம் ஹனி சாப்டு நட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிடும்போது கிறிஸ்பியாக அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன